皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこですベル型の黄色い花を咲かせているのは花うららかなこの日は朝から曇り空でしたがビニールハウス内では虫がブンブンと葉音を立てて飛んでいました畑仕事で虫にもだいぶ慣れましたがそれでも虫嫌いの私にはちょっと勘弁といった感じですここにも花を咲かせている多肉がいましたこの黄色い花はホワイトフォースですそして多肉棚の一番上でもかわいい花を咲かせている多肉がいましたこの可愛らしい花を咲かせていたのはパープルレインですその一つ下の多肉棚を覗いてみると今度はクラウディアの花が咲いていましたハサシコちゃんでたくさん増えたクラウディアはこんな花が咲くんですねその奥では星美人の花も咲き始めていましたこうして咲かせた多肉の花を眺めるのも楽しいかも多肉の花といえばこのアデス型の花も先端が少し枯れてきましたそして茎を見てみると葉っぱも少し枯れ始めていました茎の色も少し赤みがかっていてこのままポキッと折れてしまいそうですこの後どうなるか気になりますねもう一つ気になるのがこの多肉ちゃんの名前です購入した時についていた札にはダーウィンシリーズとしか書いていなかったため実際の名前が分からずずっと気になっていました去年はあまり変化のなかったアクエリアスも植え替えをして少しロゼットが大きく成長していましたその隣のアドニスは谷友さんにいただいたんですが休眠期に入るとこの開いている葉を閉じてまん丸く梅干しみたいになりとても可愛いんですよねちなみにこれが休眠期のアドニスですその隣のアガベは王妃雷神錦ですこれは私が一番最初に購入したアガベになります窮屈そうにしていたのはトドランタリスですこれもそろそろ鉢上げ時かな毎週日曜日にはランチに出かける我が家ですがたまーに来るこのお店の入り口にはこんな風にかわいい多肉の寄せ植えがたくさん置いてあるんですうちの旦那これを見て素人じゃないななんて言っていました本当にかわいい寄せ植えですよねこのお店は和食どころみのりさんでしたこの日私が食べたのは日替わり定食の蒸し鶏ですボリュームもありとても美味しかったです実はこの日の朝谷友さんからホームセンターにたくさん多肉があるよと LINE をいただきお出かけついでに私もそのホームセンターに寄って多肉を買ってきましたということで動画の後半は買った肉のご紹介をしていきますまず初めに購入したのはこのグリルエケシャビアナグリーンです葉のフリフリしている多肉を見るとついつい手に取っちゃうんですよねそして今回もう一つこの
ピンクフリルも購入してきましたなんとこちらは多頭になっていましたこれは早めに植え替えして株分けしようと思っていますそれにしてもこのピンクフリルシャビアナグリーンと比べてみるとちょっと葉が弱々しくて早生きしそうで心配です皆さんのお家にはどんなフリルエケがありますか小さめの多肉ちゃんも一つ購入してきたんですがこれまとめて一つに札がついていて札の名前を見たんですが思い出せませんでしたしゃべっておくんだったなぁとちょっと後悔しています黒の一寸鉢に埋まっていて可愛らしいですねこの多肉ちゃんの名前がわかる方がいらっしゃったらぜひコメントしていってくださいね最近物忘れが多いのも困りものです4つ目の多肉はタイニーバーグ1本長く伸びた花芽の他にもたくさんの花芽があちらこちらから出ていました札にはタイニーバーグとありましたが多分タイニーバーガーと同じだと思います名前のちょこっと違いって多肉あるあるですよねシャビアナグリーンも大きかったけどこのタイニーバーグもロゼットが大きくてすでに鉢からはみ出していましたこれなら植え替え時に葉差し用に葉を取ってもいいかもしれませんねそして最後は名前に惹かれて購入したこの多肉ちゃんその気になる名前は、甲骨なハスの花です。この甲骨という言葉、普段はあまり使ったことがありません。っていうか、今まで生きてきて、甲骨なんて使った覚えは、一度たりともありませんでした。なので気になり、ついつい買っちゃったんですよね。そして夜になり、谷友さんから LINE をいただき、購入した谷肉を写真で送ってくださったんですが、その写真を見ると、この甲骨なハスの花の写真がありました。実は私も、この甲骨なハスの花の名前を見て、買ってきました。と、報告したんですまさか同じ多肉を選んでいるとは思わずびっくりでしたそして今回のお出かけの目的はこの怠け者のかわいい椅子これがお目当てでした他にもいろいろありましたがこれは5月の連休に遊びに来るお孫ちゃん用ですこの多肉たち覚えていますか鉢上げして室内で管理していた多肉たちです。春になり、雨降りや曇りの日が続き、外に出すのをすっかり忘れていて、徒長しまくり、慌てて外に出しています。この日は曇り空で、少しずつ外の環境に慣らしていくにはちょうどいい日でした。はざしっこちゃんにも芽が出ていて、このはざしっこちゃんはピンクプリティでした。この多肉たちの置き場がなく、地面に直置きしていますが、多肉棚の制作も少しずつ進んでいます。はい、ということで今日の動画は、岩田肉からお出かけ先で見つけた多肉の寄せ植えや買った肉そしてこの土壌した苗などをご紹介していきましたいかがだったでしょうか
5月の連休にはお孫ちゃんが遊びに来てちょっとバタバタして動画が撮れそうにもないのでお休みさせていただくかもしれませんそれでももしかしたらショート動画でアップするかもしれないので期待しないでお待ちくださいねこの動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは次の動画でお会いしましょうまたねー